বৃত্তের চার দশমিক দুই অনুসরণে এই ভিডিওতে আমরা বৃত্তের বহিস্থ কোনো বিন্দু থেকে স্পর্শকের সমীকরণ কেমন হবে এটা নির্ণয় করব আচ্ছা তাহলে এটা কি কিভাবে নির্ণয় করা যায় দেখো এটা একটা বৃত্ত আমি এঁকেছি নীল এটার ধরো সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো আচ্ছা এখন তাহলে এটার কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ এই বৃত্তের বহিস্থ একটা বিন্দু হচ্ছে ধরো পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু এখন এই পি বিন্দু থেকে যে আমি পি এ স্পর্শ অঙ্কন করলাম যেখানে স্পর্শ বিন্দু এ এটা আমার দেয়া নেই তো এই পি বিন্দু খালি দেয়া আছে আর বৃত্তটা দেয়া আছে তাহলে এটা দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে তাহলে মানে এই মাইনাস জি মাইনাস এফের ভ্যালুও দেওয়া আছে এই বিন্দুটা আমার জানা নেই আমাকে এখন এই স্পর্শকের সমীকরণ যদি আমি বের করতে চাই মানে এই পি এ স্পর্শকে যদি সমীকরণ বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে দেখো খুব সহজ যেটা করতে হবে আমাদের পি এ এই সমীকরণটা কত হবে দেখো তো এটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী আবার আলফা বিটা বিন্দুগামী আমরা দুটি বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ জানি তাহলে আমরা এই দেখো প্রথম প্রথম আমাদের ধাপ হবে যে পি এ সরল রেখার সমীকরণ হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস আলফা ইকুয়াস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস পিটা এটা আমার যে দুই বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ তৃতীয় অধ্যায় যে জিনিসটা জেনেছিলাম ওটাই তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর ধাপ কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এটা তো আমার অ্যান্সার কিন্তু এখানে আমার আলফার বিটার ফলো জানা নাই তাহলে এখন কি করব আচ্ছা দেখো তো এই সরল রেখাটাকে একটু সাইজ করলে আমরা ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি আকারে বা এম এক্স প্লাস কে আকারের একটা সমীকরণ পাবো এরকম একটা পাবো মানে এখানে এম এ কিছু সহজ থাকবে এটা হচ্ছে এই এই স্পর্শকের ঢাল আবার দেখো তো তিন নম্বর স্টেপ আমার হবে যে এই ও বিন্দু থেকে এ বিন্দু এই সরল রেখা সমীকরণ কি এটা হচ্ছে তোমার এই যে এক্স মাইনাস মাইনাস জি মাইনাস জি মাইনাস আলফা ইকুয়াস টু ওয়াই মাইনাস মাইনাস এফ মাইনাস এফ মাইনাস বিটা এটা হচ্ছে আমার সেই ও এ রেখার সমীকরণ বা ব্যাসার্ধের সমীকরণ আচ্ছা তাহলে চার নাম্বার স্টেপ হবে এটাকেও ক্যালকুলেশন করে ওয়াই ইকুয়াস টু এম ওয়ান এক্স প্লাস কে ওয়ান এরকম আকারের একটা সমীকরণে প্রকাশ করতে হবে আচ্ছা তো এটা করে কি লাভ আমাদের এটা করে লাভটা হচ্ছে যে দেখো এই দুইটা রেখা যেহেতু লম্ব আমরা জানি স্পর্শক আর স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পর লম্ব হয় এদের এই যে ঢাল এম আর এম ওয়ানের গুণফল হবে তোমার কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমি এম এর ভ্যালু এম ওয়ানের ভ্যালু বসাই তাহলে আমরা দেখব যে আমরা আলফা অত বিটার একটা সমীকরণ পাবো আলফা এবং বিটা সম্বলিত একটা সমীকরণ পাবো সেই সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা সহজেই এই আলফা এবং বিটার ভ্যালু এইখানে বসিয়ে দেব বসালে আমার হচ্ছে এই আলফা বিটার ভ্যালু বের করার পর এখানে জাস্ট বসালে আমার অ্যান্সার বের হয়ে যাবে যে এই পি এ সরল রেখার তোমার সমীকরণটা কি আচ্ছা এটা যদি অনেক মানে লেন্দি একটা স্টেপ মনে হয় এটাকে আরও একটি সহজ উপায় করা যায় যেটা হচ্ছে একটা সূত্রের সাহায্যে সেটা হচ্ছে যে তোমার টি স্কোয়ার ইকোয়াস টু এস এস ওয়ান এটা মনে রেখে যেখানে টিটা কি টিটা হচ্ছে দেখো তো ওই যে আমরা বলেছিলাম না বৃত্তের ওপরের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু যদি হইতো তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ কি হইতো এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে ধরো টি মানে টি এর ভ্যালু হচ্ছে এইটা এইটাকে যদি তুমি স্কোয়ার করে ইকোয়াস টু এস এস ওয়ান দাও এস হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ এস ওয়ান হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণে এক্সের জায়গায় এক্স ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসালে যেটা পাওয়া যায় এটা যদি একসাথে গুণ করো তাহলে টি স্কোয়ার ইকোয়াস টু এস এস ওয়ান থেকে তুমি যে সরল রেখার ইকুয়েশনটা পাবা সেই সরল রেখাটাই তোমার বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু থেকে স্পর্শকের সমীকরণ নির্দেশ করবে এখানে সব কিছুর ভ্যালুরই এক্স ওয়ানের ভ্যালু জানা থাকবে জি এর ভ্যালু জানা থাকবে এফ এর ভ্যালু জানা থাকবে সি এর ভ্যালু জানা থাকবে সব কিছুই জানা থাকবে তুমি জাস্ট এই সমীকরণ ক্যালকুলেশন করলে দেখবা সহজেই খুব সহজে তোমাদের এই বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু থেকে স্পর্শকের সমীকরণটা বের নির্ণয় হওয়া হয়ে যাবে আগামী ভিডিওগুলোতে আমরা বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য এবং অবিলম্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানবো